control it. Ok, hermanos, ya está encendido el recording. Y entonces ya podemos comenzar con nuestra segunda presentación. Y uh, vamos a comenzar con una oración, hermanos. Santo Padre Celestial, te damos la gracia, Señor, que nuevamente podemos estar reunidos aquí por medio de la técnica y que podemos estar conversando el uno con el otro. Y, Señor, te damos las gracias por las comunicaciones que hay hasta con eh, países de América eh, Latina y, y uh, aquí en todas partes de los Estados Unidos. Y, Señor, te pedimos ahora la presencia de tu Espíritu Santo, que tú guías mis palabras y, Señor, que tú abres las mentes y los corazones de, los, uh, de las personas presentes y que pueden entender ese mensaje y estar cumpliendo con tus leyes de salud. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hoy quiero hablar otra vez del tema, ¿Por qué nos enfermamos? Y ustedes vieron que la vez pasada, la semana pasada, yo estuve hablando del... Um, del medio ambiente, pero la salud, oh, bueno, yo tengo que ver si puedo apagar aquí el, el, uh, el ok, um, ok, um, Dando a video, manage, ok, aquí está entonces. Uh, ok, entonces ahora sí ya no tenemos el ruido y vamos a estar hablando, a estar hablando por qué nos enfermamos. Y recuerdan, lo que yo voy a hacer aquí es solamente una introducción al tema, porque el, uh, um, el tema, la presentación del tema, lo encontrarán en, en el website lifeline to africaorg y ahí van a seminarios en español, y entonces ahí ustedes podrán encontrar estos vídeos. Eh, la semana pasada conversamos del uh, medio ambiente y hoy vamos hablando o hablar de tu cuerpo. Y mira, yo voy a compartir aquí con ustedes unos textos muy importantes que vienen del periódico The Health Reformer. Yo no he visto ese periódico trans, eh, traducido al español y lo que yo hice es que yo mismo lo he traducido al español, así que tengo algún error ahí, me perdonan, porque ya saben que el español no es mi, uh, mi idioma. Y uh, esto es del agosto primero de 1866. Y uh, fue la hermana White que escribió ese, ese, esos artículos para ese periódico y uh, era un periódico mensual, y aquí está hablando eh, de nuestra responsabilidad para saber cómo eh, cuidar de nuestro cuerpo. Aquí ella dice, muchos me han preguntado qué curso debo to tomar para pre preservar mejor mi salud. Mi respuesta es, Deja de transgredir las leyes de tu ser. Deja de satisfacer un apetito depravado. Coma comida simple, vestido saludable, que requiera simplicidad modesta. Trabajo salud trabaja saludablemente y no estarás enfermo. Así que... Eh, aquí también ella está diciendo 
que si nosotros nos enfermamos, siempre es un resultado de haber estado quebrando las leyes de salud. Y, um, por ejemplo, hoy en la mañana, alguien me preguntó, me dijo, mira, yo tengo una amiga que estaba trabajando en un área donde hay sarna, y ella tiene sarna. ¿Qué puede hacer para curarse de la sarna? Eh, ya tiene eh, décadas de ser vegana o vegetariana, más bien me dijo. Eh, si esa persona ad, eh, adquirió la adquirió sarna, es porque su sistema inmunológico no está trabajando, porque ha estado quebrando las leyes de salud. Y el problema que tenemos no muchos de nosotros es que creemos que si dejamos de comer la carne, que con esto ya resolvemos todos los problemas. Pero no nos damos cuenta que el azúcar es peor que la carne, no nos damos cuenta que si nosotros... Uh, um, no es, hacemos ejercicio, nunca vamos a estar de buena salud. Así que uh, eh, hay muchos factores que están involucrados. Son ocho leyes de salud que Dios nos dio, y no solo una. Es un pecado estar enfermo, porque toda enfermedad es, bueno, déjame ver, es el resultado de la transgresión. Muchos están sufriendo como consecuencia de la transgresión de sus padres. Y cuando ustedes estudian en los vídeos de, uh, um, de por qué nos enfermamos, ustedes van a ver ahí, ahí hay una, eh, unos resultados de un estudio que se hizo en 1940. Así que ya hace casi 80 años, el uh, doctor Pottinger hizo el estudio con gatos y ahí él está mostrando cuál es el efecto que tiene eh, la, la, el estilo de vida de los padres sobre los hijos. Muy interesante. Entonces, no pueden ser... Eh, censurados por el pecado de sus padres, pero sí es, sin embargo, sí, su deber de cerciorarse en donde sus padres violaron las leyes de su ser, que ha dejado en su eh, descendencia tan miserable herencia, y donde los hábitos de sus padres estaban equivocados, deberían cambiar su rumbo y colocarse por hábitos correctos en una mejor relación con su salud. Aquí tenemos una, una cosa muy uh, uh, importante también. La gente siempre dice, no, no, es que todos mis familiares se murieron de cáncer, y entonces yo también me voy a morir de cáncer. No es así, hermanos. Nosotros no necesitamos sufrir las enfermedades, de nuestros antepasados o de nuestros padres. Porque nosotros podemos mudar, podemos cambiar nuestro estilo de vida y podemos estar viviendo en un estilo de vida bien saludable y sano. Las mentes de las seres racionales parecen envueltas en la oscuridad con respecto a su propia estatura, eh, estructura física y cómo preservarla en una condición sana. Así que la mayoría de la gente, la gente no tiene ni idea y por, probablemente muchos de ustedes tampoco y por esto están uh, aquí en ese curso y vamos a hacer todo lo posible para poder remediar esta situación. La generación actual ha confiado sus cuerpos con los doctores y sus almas con los ministros. Si están enfermos, envían por el médico, creen lo que él diga y, y, y tragan todo lo que él puede prescribir. Porque no le pagan un honorario liberal y no es su negocio entender sus dolencias físicas y prescribir para hacerlos bien? 
sin ellos preocuparse con el asunto? Eso realmente, yo creo que aquí está el éxito de la medicina, porque todos sabemos que la medicina realmente no cura. Por eso ellos no, eh, eh, grabaron el, o inventaron el nombre de enfermedades crónicas. La verdad es que no hay ex, en, enfermedades crónicas. Nosotros solamente las hacemos crónicas si seguimos quebrando las leyes de salud que nos han llevado al punto donde nosotros estamos. Y entonces tragamos ahí otros venenos que pues realmente nos ponen en un eh, peor estado que en un estado mejor. Ahora, los niños son enviados a la escuela para que les enseñan las ciencias. Y ve a ver, eh, cuando yo vi esto, yo dije, bueno, la verdad es que yo nunca había pensado en eso tampoco. Pero la ciencia de la vida humana es totalmente desatendida. Así que ahí en la escuela les enseña a los niños todo lo que ellos quieren o lo que deberían, lo que creen que deberían saber de ciencias, pero nunca le enseña nada de la, eh, del cuerpo humano. Yo recuerdo que cuando yo aprendí del cuerpo humano, fue en la universidad cuando ya estaba estudiando para ingeniero agrónomo, y uh, yo tuve la eh, dicha de, de poder escuchar esas clases, eh, porque en ese tiempo, cuando yo estudié hace 60 años, eh, entonces ahí todavía el programa de enseñanza era mucho más amplio de lo que son ahora. Entonces, no le enseñan nada sobre el cuerpo. Lo que es de la importancia eh, más vital, un verdadero conocimiento de sí mismos, sin el cual Toda otra ciencia puede ser de poca ventaja. No es traída a su atención. Se tolera una ignorancia cruel y, per, eh, y perversa con respecto a, este, a esta importante cuestión. Así que todo se lo enseñamos a los niños, menos cómo funciona su cuerpo. Y entonces, les estamos enseñando, igual lo que estamos haciendo nosotros, estamos en enseñándoles a comer de acuerdo a su gusto, no de acuerdo a su enseñanza y su intelecto. Tan estrechamente está la salud relacionada con nuestra felicidad que no podemos tener esta última sin la primera. Esto es una, una, eh, una cosa tan cierta y claro que todo lo que la hermana White escribió aquí para nosotros, todo eso viene del mismo Dios porque ella fue una persona inspirada. Y el mismo Dios nos dice, mira, tú no puedes estar feliz si no tienes buena salud. Y cuando yo hago las evaluaciones de la salud a las personas que vienen para ayuda, entonces yo siempre tengo un programa también donde yo puedo evaluar su esperanza de vida que tienen. Y muchas veces esta esperanza de vida que ellos tienen la pueden aumentar en de días 15 y hasta 20 años. Yo siempre les digo, mira, lo importante no es solamente que tú vivas una década más, sino con más tiempo que nosotros vivimos, más saludables estamos. Y con más saludables que estamos, mejor, más disfrutamos de la vida, más felices estamos nosotros. Por ejemplo, yo ahorita, eh, a mis casi 80 años, eh, y yo estoy orgulloso de eso, hermanos, por eso lo menciono todo el tiempo. Pero yo a esta edad, eh, ahí afuera en la huerta, hasta ahora no he encontrado quién puede conmigo. Todos se quedan atrás y me preguntan, ¿y dónde tú sacas toda esa fuerza? 
Pues son 30 años de la dieta correctiva que estoy viviendo y guardando las leyes de salud. Eso ha dejado su efecto en mi cuerpo. Un cuerpo que con 45 años realmente se estaba eh, muriendo. Ahora, un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana es necesario para glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Es por lo tanto de la más alta importancia que entre los estudios seleccionados para la niñez, la fisiología debe ocupar el cual lugar? El primer lugar, hermanos. Y hay que felices y qué contentos estamos nosotros cuando lo primero que le enseñamos a nuestros hijos es la Biblia. ¿Y para qué les sirve esto si después con los alimentos se están destruyendo? No, nosotros deberíamos enseñarles primeramente que lo, cuáles son los órganos que hay en el cuerpo. Y si tú no lo sabes, cómprate un libro, ahí lo vende por toda parte, cómprate un libro de los órganos del cuerpo. Y vaya estudiando eso con tus hijos y enséñales o a tus nietos si, uh, si ya eh, están más grandes tus hijos. Pero el primer lugar de enseñanza debe tener el, la enseñanza sobre cómo funciona nuestro cuerpo, sobre la fisiología de nuestro cuerpo. Ahora, muy pocos saben algo sobre la estructura y las funciones de sus propios cuerpos y de las leyes de la naturaleza. Muchos están a la deriva sin conocimiento, como un barco en alta mar sin brújula ni ancla. Vamos de un lado al otro y no tenemos ningún curso que estamos manteniendo. Y lo que es más, no están interesados en aprender cómo mantener sus cuerpos en una condición sana y pre prevenir enfermedades. Ahora, esta... Esto suena muy extraño, que la gente no quiere aprender cómo seguir saludables. Porque realmente nadie quiere estar enfermo, pero tampoco quieren aprender cómo estar saludables. ¿Por qué? Porque ellos, no, si yo me enfermo, me voy donde el, donde el doctor, yo tengo un buen seguro, y ahí él me va a, a decir qué es lo que tengo que hacer para sanarme otra vez. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros nos vayamos donde el médico. Ahora, si tú tienes un ataque cardíaco, entonces si no vas donde el médico, o si te quebras una extremidad y no te vas donde el médico, entonces sería irresponsable. Y también algunas personas que han ido donde el médico y entonces me vienen contando todo orgulloso, no, es que... Como no debemos estar tomando medicamentos, entonces a mí me dieron medicamento contra la diabetes y contra alta presión y contra el colesterol y todas esas cosas. Pero yo no tomo nada. Pues qué irresponsabilidad. No toma nada, pero, pero ¿qué estás haciendo entonces? No está haciendo nada. Pues yo puedo dejar posiblemente de tomar todos esos medicamentos cuando yo estoy cumpliendo las leyes de salud y cuando yo estoy revirtiendo eh, los síntomas que yo he creado dentro de mi eh, cuerpo. La templanza en todas las cosas es necesaria para la salud y el desarrollo y el crecimiento de un buen qué? De un buen carácter cristiano. Especialmente como adventistas, nosotros sabemos que nuestro trabajo aquí en este mundo es de desarrollar un carácter santo. Dios quiere formar en nosotros un carácter como el carácter de Él mismo. Porque cuando nos crió, Él nos crió con el carácter de Él. Pero nosotros, al estar pegando, lo perdimos. 
Y Dios lo quiere reestablecer dentro de nosotros. Y para que Él pueda hacer esto, nosotros tenemos que ser temperantes en todas las cosas. Tenemos que controlarnos. Porque si yo no logro de controlarme como para no comer un pollo, cuando yo sé lo dañino que es el pollo, todavía ustedes no lo saben porque no lo hemos estudiado, pero ya cuando lo sabrán, entonces, y siguen comiendo el pollo, eso es, ¿qué, qué diferencia hay ahí entre esto y decir que tú ves un hombre eh, guapo o una mujer bonita y te da ganas de hacer contacto con la otra persona y, y fornicar. ¿Cuál es la diferencia? En, las, en los dos casos, simplemente no somos temperantes, no nos estamos controlando. Así que, hermanos y hermanas, comenzamos a controlar nuestro apetito. Es absolutamente necesario para que nosotros podamos desarrollar un carácter cristiano. Estos que no, después de que la luz ha venido a ellos, comen y beben por principio, en vez de ser controlados por el apetito, no serán eh, tenaces en lo que respeta a ser gobernado por principios en otras cosas. Eso es exactamente lo que acabo de explicar. Si nosotros no estamos controlándonos por principios en el gusto, en el comer, ¿cómo nos vamos a controlar por principio en otras cosas? Sabiendo que Dios quiere eh, que hagamos esto y no lo vamos a hacer o oh, Dios quiere que no hagamos tal cosa, y la vamos a hacer. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a funcionar basado en los principios que nosotros hemos aprendido. Y esto es algo que nosotros también tenemos que enseñarles a nuestros hijos. La agitación del tema de la reforma en comer y beber desarrollará carácter y infaliblemente traerá a luz a aquellos que hacen un Dios de sus vientres. Así que cuando eh, ya comenzamos a practicar la reforma de salud, cuando vivimos saludable, y entonces ahí ya vamos a ver quiénes son los que están convirtiendo a su vientre Mientras su estómago en un dios. Y uh, el problema es que uh, la mayoría de nuestros hermanos en las iglesias han hecho de su estómago un dios. Yo creo que la falta de autocontrol, la falta de temperancia, esto va a ser uno de los grandes puntos de caída de la mayoría de nuestros hermanos. La gran masa es tan ignorante en, en, eh, dif, eh, y indiferente en cuanto a la educación física y moral de sus hijos como la creación animal. Qué triste que es esta frase. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Dice la gran mayoría de nosotros, de los que Dios ha creado, somos tan indiferentes en la educación física y moral, con, especialmente con nuestros hijos, pero también con nosotros, como los mismos animales. Bueno, hermanos, no soy yo el que lo está diciendo. Es Dios que nos está diciendo esto a través del espíritu de profecía. Y sin embargo, se atreven a asumir las responsabilidades de padres. Toda madre debería conocer las leyes que gobierna la vida física. Ella debe enseñar a sus hijos 
que en la indulgencia del apetito animal produce una acción mórbida en el sistema y debilita sus sensibilidades morales. Así que, uh, hermanos, nosotros tenemos que ponerle mucha atención a todo esto. Muchos parecen pensar que tienen derecho a tratar sus propios cuerpos como les plaza, les place, pero olvidan que sus cuerpos no son los suyos. Su creador que los formó tiene reclamos sobre ellos que no pueden desechar. Toda transgresión es necesaria de las leyes que Dios ha establecido en nuestro ser es virtualmente una violación de la ley de Dios. Y es un pecado tan grande ante los ojos del cielo como para quebrantar los diez mandamientos. Cuando yo hablo con la gente, le digo, mira, usted sabe que no es uh, bueno tomar café, usted sabe que es una droga el café. Casi todo el mundo me dice que sí pero lo están tomando. ¿Por qué? Porque no están conscientes que si no viven de acuerdo a sus conocimientos, que Dios los va a hacer responsable por esto, hermanos. Así que, si sabemos que algo no debemos hacer, la verdad es que no lo deberíamos hacer. La ignorancia sobre este importante tema es pecado. Así que no aprender sobre nuestro cuerpo y las leyes de salud es un pecado. La luz está ahora, ahora radiante sobre nosotros y estamos sin excusas si no acariciamos la luz y nos volvemos inteligentes en cuanto a estas cosas, que es nuestro mayor interés terrenal de Ent de entender. Así que es nuestro, eh, eh, ¿cómo se llama? Nuestro, o qué debe ser nuestro interés principal aquí en el mundo, entender cómo funciona nuestro cuerpo. Ahora, lamentablemente yo no voy a tener mucho tiempo para entrar a fisiología y uh, cómo nuestro cuerpo construido y cómo funciona, uh, pero nosotros vamos a saber, uh, eh, yo me dedico más, digámoslo así, a los, a los temas de uh, salud práctica. Yo les voy a decir qué comer. Y uh, bueno, siempre vamos a tener uh, preguntas y respuestas, así que si ustedes entonces del tema anterior, de la semana anterior, tienen alguna pregunta, entonces, por favor, háganla. Y uh, yo creo que he llegado aquí al final de mi presentación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir la, la ¿cómo se llama? Vamos a abrir aquí la, la charla. Voy a ver si yo puedo aquí ver un poquito más de de personas uh, no hmm. yo quisiera ver todos los que están ahí pero no puedo entonces uh, vamos a ver uh, bueno ahí veo ya algunas personas diferentes uh, voy a déjame ver dónde puedo abrir aquí el, el mood entonces, unmute all. Bueno, ahora todos están eh, eh, unmutados y uh, vamos a poder escuchar a todas las personas ahora. Eh, pero por favor, traten de uh, no hacer mucho ruido eh, cerca de sus micrófonos para que podamos estar entendiendo las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Entonces, alguien ahí que tiene alguna pregunta puede uh, anmutar su, uh, su uh, micrófono y puede hacer las preguntas. 
Este, ¿me, ¿Me puede escuchar, este, sí. hermano Peter? Sí. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué ¿quién dijo me habla? Le habla Carol. Oh, Carol, ok. Este, usted dijo en su presentación de ahora que tenemos que trabajar saludablemente. ¿Me puede explicar un poquito en eso? Porque diferentes, eh, nosotros ocupamos diferentes este, puestos. Entonces, quiero entender qué sería un trabajo saludable. O como dice allí la cita, trabajo saludablemente. Sí, exactamente. Eso es una buena pregunta. Y, uh, pero, hermanos, por ejemplo, si yo estoy trabajando en limpieza, Okay. Y yo estoy trabajando todo el día con esos químicos muy fuertes, con el, clor, eh, con el cloro y, uh, y con otras cosas. Por ejemplo, nosotros hace dos semanas estuvimos en una iglesia donde estaban limpiando que mientras que nosotros tuvimos clase y estuvimos en el basement. Y uh, fue terrible. Nosotros tuvimos que salir de ahí para irnos al patio para hacer la clase por el terrible olor que había ahí. Um, el, uh, el problema es que cuando nosotros estamos acostumbrados a todos esos tóxicos, entonces nuestro cuerpo ya no responde muy fuertemente. Pero cuando no estamos acostumbrados, entonces... Eh, nos da tos, nos da dolor de cabeza y todo eso. Entonces, es, es importante que nosotros estamos uh, cuidándonos en, en esa área. Eh, por ejemplo, algunos que trabajamos en oficinas, donde nunca, se de, donde nunca se está renovando el aire. Y entonces tienen ahí, uh, eh, en alguna parte tienen esos... Uh, desodorantes ambientales que son puros químicos que uh, por calentamiento eléctrico son uh, evaporados eh, esto no es trabajar saludablemente esto es trabajar muy insaludable porque nosotros no necesitamos perfumes, nosotros necesitamos oxígeno para poder vivir después tenemos muchas personas eh, especialmente entre los hispanos aquí en los Estados Unidos, yo lo veo uh, muy a menudo porque esas personas eh, trabajan dos, eh, dos eh, turnos y a veces trabajan hasta tres turnos. Entonces, esto definitivamente no es saludable. Nosotros no podemos eh, excedernos en el trabajo que estamos haciendo. Y, y, y ve, a, ve a ver si lo que ustedes están haciendo está afectando a su... Uh, eh, puede estar afectando a su salud o no. Okay. No, no. Ok. All right. Sí, muchísimas Bien. gracias. Con mucho gusto, hermana. ¿Otra persona que tiene alguna pregunta ahí? Yo tengo una, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, con, adelante, hermana. Noemí. Noemí, exacto. Ah, sí, sí, ahí dice. Lo que pasa es que está muy pequeño que no lo veo. No se sí. olvide. <ríe> sí, está adelante. Fuera, no sé si está bien porque está fuera del tema de lo que leyó ahorita, de lo que habló, pero es una pregunta acerca de el por qué una persona que, que es vegana o que no come nada de carne ni nada de, de comer, eh, el hígado eh, consta, hace el, el colesterol y, por, y esa persona padece de colesterol alto. Bueno, mira, el, el colesterol se produce principalmente cuando nosotros estamos consumiendo fructosa. Eso, la fructosa y también el, el licor, el alcohol. Y uh, especialmente las sodas que nosotros consumimos. Todo, es, todo lo que tiene fructosa, la fructosa está es, uh, convertida en el hígado en uh, triglicéridos y en, uh, perdón, en, uh, en uh, colesterol. Y por eso nosotros hoy en día tenemos muchas personas 
eh, eh, no que tienen un hígado graso no alcohólico. Y lamentablemente también los veganos muchas veces en vez de, eh, digamos que, que ellos creen que ser vegano ya es suficiente, pero a la larga no hacen ejercicio, a la larga están consumiendo azúcar, a la larga se duermen muy tarde, a la larga viven con mucho estrés. Hermanos, hay tantas cosas que, que puede aumentar el colesterol. Eh, tenemos que investigar en cada caso. Eh, nosotros realmente, para ayudarles a la gente, tenemos que convertirnos en, en detectives. Tenemos que, que ver cómo les sacamos la información. Porque el sí. problema también es, la gente casi nunca te dice la verdad. ¿Ve? Ajá. Ok, okay. ¿tenemos Mucho alguna tiempo. otra pregunta? Disculpe, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí, yo escucho. ¿Quién, quién me habla ahí? Que no Jorge la veo. Israel. ¿Quién? Jorge Israel. Una pregunta, hermano. Sí. En los, los versos que usted mencionó, que aparecen también en las diapositivas, quisiera saber de qué libro de la hermana le dejó ahí ese hermano. Ah, bueno, eso es de, no es de un libro, sino es de un periódico que ella escribió. Ustedes están viendo mi, mi, uh, mi página, ¿verdad? Entonces, uh, aquí está eso. Viene The Health Reformer y este es el primer artículo que ella escribió en el Health Reformer, que era una revista... Eh, semanal que se estaba public, eh, publicando y uh, siempre salía el primero de cada mes y la primera vez que salió fue en agosto primero 1866 y uh, el texto que yo les presenté lo, lo tengo de eh, lo que hice fue traducirlo al español porque el original está en inglés oh. Ok, entonces si ustedes entienden inglés, pueden estudiarlo ahí. A la larga existe eh, ya traducido. Lo que pasa es que yo no lo, no lo pude encontrar. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Hable. Ahí está, eh, ¿cómo se llama? Ahí está... Gerardo. Hable Florencia. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, yo escucho, sí. Bueno, mi pregunta era con respecto al video de la serie Salvavidas de Salud, el que era del cuerpo, uh -huh. eh, porque usted en un momento dijo que el, las toxinas se almacenaban en la grasa, y yo no terminé de entender ese concepto. Cada vez que hay sobrepeso, hay presencia de toxinas, porque hasta donde yo tengo entendido, uno puede comer súper saludable, pero si come un exceso de calorías, puede haber sobrepeso. Pero en ese caso, por más que uno esté comiendo saludable, ¿también hay toxinas en, en la grasa del cuerpo? Sí, sí, exactamente. La mayoría de la gente que, uh, eh, que no saben de esas cosas, también viven, no viven saludables. Y uh, ahora, por ejemplo, uh, en mi caso, que yo trato de vivir súper saludable porque ya tengo 30 años uh, de estar practicando lo que estoy enseñando. Y uh, yo, por ejemplo, muy rara vez como uh, algún grano. Yo los cereales muy rara vez los como. Y uh, a veces me como una o dos tajadas de pan, pero uh, eso no es todas las semanas. Y uh, normalmente mi, uh, mi uh, almuerzo es uh, un uh, germinado de trébol. Me gusta mucho, me como un gran plato de eso. Y después alguna, algún vegetal, eh, uno o dos vegetales cocidos. Y esto entonces es, es mi almuerzo. Ahora, el cuerpo definitivamente usa la grasa como depósito para los tóxicos. Y uh, esto lo sabemos de las autopsias que hacen los médicos 
cuando ellos están ahí en sus uh, clases de estudios y uh, cuando ellos tienen una persona uh, muy gorda que tiene mucha, mucha grasa, entonces uh, cuando la abren, ahí adentro encuentran pelotas de, de tóxicos que apestan tremendamente y tienen todo tipo de diferentes colores que pueden estar oscuros y rojos y verdes y, y de, de, de todo color. Así que la grasa definitivamente el cuerpo la trata siempre de desarrollar cuando le sobra, eh, lo sobran tóxicos. Eh, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que la gente dice, bueno, si tú comes, digamos, algo, 3,000 calorías en la mañana, no te engordas. Si tú comes la misma 3,000 calorías en la noche, te engordas tremendamente. Y es cierto, pero no es tanto por las calorías, sino cuando yo estoy comiendo en la tarde, eh, si yo como, digamos, después de las 3 de la tarde, como una comida que no debo hacer, entonces el cuerpo no puede desintoxicar durante la noche y los, los tóxicos se quedan dentro de mi cuerpo y entonces el cuerpo lo que trata es de desarrollar grasa y la usa como bodega. Ahora, muchas veces la gente cree que, que una persona que esté flaca, que esté delgada, vamos a decirlo así, que los delgados están de mejor salud. Y realmente no siempre es así. El delgado puede estar en más riesgo todavía que el gordo, porque a veces los delgados, el cuerpo está en una posición donde ya no tiene la capacidad o el poder de desarrollar grasa, pero los tóxicos se están acumulando ahí y entonces se puede morir. Y a uh, esa gente muchas veces mueren mucho antes que los gordos. Yo tengo, por ejemplo, un, un uh, viejo amigo mío, un pastor, que uh, eh, siempre tenía una figura muy buena, no estaba nada gordo, y la esposa de él, gordi, gordita, bastante gordita, con muchos problemas en las piernas, y todo el tiempo tenía problemas de salud. Todo el día venía donde nosotros para, eh, para buscar consejos. Y uh, él no, él siguió comiendo lo que siempre comía porque estaba muy bien de salud. Pero entonces, como no desarrollaba grasa el cuerpo, entonces un día uh, nos llamó y nos dijo que tenía cáncer. Y a los seis meses estaba muerto. Y la esposa gordita todavía anda viajando por el mundo, disfrutando la vida, Uh, no demasiado porque siempre está con sus problemas de salud, pero cuando estamos así con problemas de salud y tratamos de mantener un estilo de vida más saludable, entonces uh, siempre es de ventaja porque, porque uh, uh, siempre vamos a estar de mejor salud. Ok, ¿alguna otra pregunta que podamos tener ahí? Todavía nos quedan unos 14 minutos o, o 12. Sí, ahí, hermana, que levanta el dedo ahí. Sí. Ha, hable. Prenda su micrófono, no se escucha. Hermano, este, Peter. Sí. Este, nuevamente, señor Carol, fíjese de que esto creo que va en relación con lo que usted dijo. Este, yo eh, vi sus videos hace dos años, no, tres años, más o menos. Uh -huh. y desde ese inicio hemos tratado de, de hacer lo que usted habla en la dieta correctiva. Y fíjese de que no entiendo por qué mis niños tienen ocho y diez años y padecen de tos. Uh, y ellos no comen nada de azúcar, nada de carne, nada de... Eh, solo así, frutas, verduras, eh, semillas, de vez en cuando los jugos verdes, los jugos de verdura, pero no sé en qué basa de que ellos se enferman de tos. Bueno, uh, ¿cuántos años tienen esos niños? Ocho y diez. 
8 y 10. Y uh, qué es lo que están comiendo cuando están en la escuela o fuera de la casa. Sí, en la escuela yo les envío, les envío la comida, que son uvas, manzanas, Ajá. Este, y un pan que yo despelta, que yo lo hago uh -huh. sin azúcar, uh -huh. solo con miel, uh -huh. y, y levadura y agua, uh -huh. y eso. Sí, pero eh, ¿qué seguridad tiene usted que ellos eh, no estén comiendo otra cosa? Ve, ahí está el problema, porque esas golosinas que andan los, los uh, amigos uh -huh. y uh, los amigos felices porque tus hijos no los tienen y entonces le encanta compartir, sí. ve, es, ahí está el problema, eh, uh -huh. porque nosotros no podemos controlar a nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es que nosotros necesitamos educarlos para que ellos mismos hacen la decisión de Correcto. no querer comer esas otras cosas. Sí, sí. Y, y sí. con que usted le dé nada más eso, no basta. Haga la prueba, pregúntales a ver si quieren alguna cosa que no es muy sana. Usted okay. sabrá en ventas de algo y, y a ver si eh, ustedes quieren comer eso o, o, o no. no. Bueno, para la salud, para ver cómo te responden. Sí. Bien, uh, y y uh, sí, eso es el problema. Por eso la hermana White dice que lo primero que tenemos que enseñarle a los hijos es la, el funcionamiento del cuerpo, para que ellos sepan que no, si yo hago tal cosa me voy a enfermar. Okay. Y, y, y los niños tienen, es mucho más fácil para ellos ser temperantes que para los adultos. Mucho más fácil. Ok. ¿Alguna? Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿No tenemos más preguntas entonces? Sí, sí yo tengo una pregunta. Ok, adelante. Adelante, eh, hermano. Hermano, uh, los vegetales. Hay muchas personas que dicen que es mejor ya dejar de comer cocido, comida calentada. ¿Usted piensa que es, qué usted opina sobre eso? ¿Sobre los vegetales crudos, el crudismo o la comida cocida? Mira, eh, nosotros usamos el crudismo cuando tenemos una persona eh, o gente bien enferma también lo usamos a veces para desintoxicar las personas, pero el espíritu de profecía nos dice que deberíamos comer también algo caliente durante el día. Así que el, uh, la hermana White no nos está recomendando estar en puro crudo. Ahora, yo también, yo prefiero estar en crudo, pero mi esposa le encanta cocinar. Entonces, lo cocinado que me comí hoy fue, nosotros tenemos aquí unos zucchinis, pero así bien grandes, como no los consigue en el supermercado. Un zucchini bien grande, lo abrió y uh, lo hizo uh, al horno y después frió unas... Uh, unas cebollas, nosotros acabamos de cosechar una cebolla que se llama candy o, o uh, como candy, ¿cómo se llama? Confite. Y, uh, un, y, y, y bueno, una cebolla, pero increíblemente deliciosa. Y la puso encima, frita en agua. Y estaba, y uh, bueno, y después puso unas tajaditas de, de tomate eh, crudo encima también de la huerta. Y mira, fue un plato tan delicioso que es increíble. Y, uh, y entonces, um, pues me lo como, aunque uh, yo quisiera, yo prefiero estar más en crudo que en cocinado. Pero eh, también depende de dónde está la persona. Porque si alguna persona está comenzando a hacer cambios, entonces eh, sería muy difícil comenzar con el crudismo. Y uh, si nosotros lográramos por lo menos de, 
de, uh, de, de usar el azúcar y pans y cosas así y, y junk food si dejamos todo eso eh, aunque no estemos en crudo siempre estamos bien o, o mejor así que no yo así 100% crudismo no lo estoy recomendando no me atrevo porque él, parece que el espíritu profecía no está de acuerdo con eso Uh, lo que yo recomiendo es 75% crudo y 25% cocinado. Ok, tenemos todavía tiempo para otra pregunta. Quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Adelante, hermana. Estoy en California. Y aquí en California se ha formado grupos que están enseñando que tomar los jugos, o sea, hacer dieta de jugos no es saludable y que muchas personas llegan a destruir su salud por estar haciendo dietas de jugos. Personalmente he visto personas que se han sometido por un tiempo a una dieta de jugos bien sea de frutas uh, o de vegetales por algún terminal ¿Qué opina usted de esto? Mira, la dieta de jugos yo la considero fantástica como un método de eh, desintoxicar el cuerpo, pero tienen que ser jugos de vegetales, no de frutas, porque las frutas contienen demasiado azúcar. Así que uh, ahora usted puede meterle un poquito, digamos, de jugo de manzana fresco eh, en un jugo de, de vegetales para que sea más sabroso, pero nosotros uh, deberíamos todo el tiempo estar um, uh, usando los jugos porque nuestros alimentos hoy en día son muy pobres en nutrientes. Yo creo que podemos decir tranquilamente en ese momento que las frutas y los vegetales que consumimos en ese momento solo tienen la mitad de los nutrientes que tuvieron 50, 60 años atrás. Y entonces nosotros nos llenamos con toda la fibra pero los nutrientes que vienen con la fibra no son suficientes para, eh, eh, para darnos una buena alimentación. Así que es, uh, yo creo que es muy bueno eh, suplementar con los jugos y si quiero hacer un tratamiento de, de varios días, eh, tú puedes hasta hacer un tratamiento de 8 a 10 días a puros jugos, si, si lo logra, sería bueno y, uh, y va a desintoxicar grandemente en este tiempo. Pero uh, no recomiendo que lo haga por demasiado tiempo. Ot ot otro ay ayuno de jugos que nosotros usamos mucho es el ayuno con jugo de limón. Y uh, ahí nosotros ponemos las personas dependiendo de, la, de, de su estado de, de gordura. Si son muy gordos y tienen mucho sobrepeso, entonces los ponemos hasta 15 días en puro jugo de limón. Y a uh, jugo de, de limón, eh, usamos el jugo de dos limones amarillos con la misma cantidad de agua como tenemos jugo de limón. Y eso se lo damos a la persona siete veces por día, cada hora y media. Y eso le quita el, alam, el, el hambre, le quita el hambre. Y uh, además de eso, tienen que, por supuesto, tomar su cantidad de, de, de agua que les corresponde. Pero <coughs> eso es un tratamiento magnífico eh, para curar casi cualquier enfermedad. Pero solo se puede hacer con personas que tienen mucha reserva de grasa. Ok. Tenemos otra pregunta todavía. Ya, la última pregunta.
Arando, no tenemos preguntas ahí de, de tu grupo. Oh, yo ya me acabo de acordar. Este... Este, déjame preguntarles aquí, mientras que haga la otra pregunta. Sí, uh, sí, adelante la que comenzó a preguntar. Ok, nuevamente soy yo, hermano, este, Carol. Este, uh -huh. Usted dijo que usted consumió germinados de trébol y verdura cocida. Este, ¿Quiere decir que eso da más nutrientes que comer la comida que usted da en, este, en la dieta correctiva para el almuerzo? Uh, bueno, eh, sí, está buena la pregunta. Eh, es que mira, usted puede combinar los germinados, porque los germinados son mediadamente rápidos digeridos, lo puede combinar con los alimentos cocinados y también con las frutas. Y entonces, eh, lo que yo hago es, para no comer demasiada fruta, entonces yo me como un gran plato de germinado de trébol, que es mi favorito. En la mañana me lo como con mi pedazo de aguacate y en la tarde me lo como con una trajada, eh, con una... Eh, cuchara de, de tejini, que uh -huh. es el, uh, el, 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 ¿cómo se llama? Uh -huh. a mí? El ajón, que es el ajón jolí molido, gracias. <coughs> me lo como así y uh, me encanta el trébol rojo y yo creo que es una de las causas por las que yo tengo tanta energía, porque la verdad es que yo tengo una energía que es, uh, uh, que, 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 que me sorprende a mí mismo, para, para ser honesto. Wow. Sí, sí lo, lo podemos hacer. Ok, le agradezco muchísimo. Ok, bueno Gerardo. Gerardo tiene... Sí, sí, pero ahorita déjame ver cuál es la pregunta. Ajá. Ah, este, a ver ahorita. No te, no lo veo a ustedes, ¿dónde se están escondiendo ahí? Es que estamos en las curas aquí. Estamos oh, en... está... Oh, oh. oh, ahí está Lifeline, ok, sí. Este, oh. uh, solamente uh, que están preguntando por el chat, ¿puedes explicar un poquito sobre, uh, tú estás hablando de, hablaste de germinados mezclados con aguacate, la gente, una persona me está escribiendo, está un poco confundida, ¿por qué unas cosas sí se pueden mezclar con otras? Y bueno, todo tiene una regla, lo puedes explicar para que lo puedan entender. ¿Qué uh -huh. se pueden combinar con qué y cuáles no? Eso se llama, esa es la clase de la compatibilidad de los alimentos. E Entonces, exact no sé si puedes explicar. Uh -huh. Sí, exactamente, pero eh, la verdad es que yo no quiero entrar a esto aquí ahorita porque eso es todo una clase. Y, y entonces, uh, si ustedes quieren... Uh, eh, escuchar eso, yo creo que ya está en el internet o no. Yo no sé si la, ya lo colocaste, Gerardo. Sí, ellos ya lo estuvieron viendo, es por eso que ahorita se están confundiendo, porque ya vieron. Un sí, poquito. sí, entonces, bueno, el aguacate y, y, el, uh, y los germinados son compatibles, porque son parte, eh, también son parte de la dieta correctiva. Ok, pero a toda la compatibilidad, vamos a dejar esto ahorita porque ya es muy tarde, ya son las, uh, las uh, ocho pasado y uh, entonces uh, vamos a tener que cerrar. Y um, entonces para la próxima semana el tema va a ser el agua. Si alguien quiere adelantarse a esto, entonces pueden ya ver el agua y... Um, Vamos a estar hablando de eso. Y si lo ven ahora, entonces ya la próxima semana ya pueden tener algunas preguntas ahí también sobre este tema. Ok, hermanos, entonces uh, vamos a cerrar nuestra presentación aquí ahora. Y uh, perfecto. Aló. Venga, a ver, la gente aquí arriba está acompañando. Bueno, entonces vamos a orar. Santo Padre Celestial, damos la gracia, Señor, por la participación de todos esos eh, hermanas y hermanos 
y te pido, Señor, que tú lo guíes a todos para poder eh, comenzar a vivir un estilo de vida más perfecto en tus ojos, Señor, y que pueden eh, que tú puedes mejorar su estado de salud y que pronto pueden ser una luz en su familia, su vecindad y a su iglesia y todas las partes donde ellos actúan, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches y hasta la próxima semana. Chao. Chao. Ok. Adiós. Adiós. Adiós.